அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இம்பார்ட்டன்ட் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சமிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் குரூப் டி ஆர்ஆர்பி தேர்வு அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு இப்போ பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சம்மிட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு இருக்கிற சம்மிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் விண்டு சம்மிட் குளோபல் விண்டு சம்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கு ஜெர்மனில் ஹேம்பர்கில் நடந்திருக்கு ஜெர்மனியில் ஹேம்பர்கில் நடந்திருக்கு அடுத்தது பதினோராவது உலக ஹிந்தி மாநாடு ஓகேங்களா ஸோ லெவன்த்து வேர்ல்டு ஹிந்தி கான்ஃபரன்ஸ் மொரிசியஸில் நடந்திருக்கு இங்கே ஹிந்தியில் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ஹிந்தி விஸ்வ அவுர் பாரத்திய சன்ஸ்கிருதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் தெரியல ஆனால் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நைன்த்து ராஷ்ட்ரிய சான்ஸ்கிருத் மகோத்சவா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தெஹ்ரி இந்த பகுதியில் நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஓனு சொல்லுவாங்க ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இது எப்பப்போ எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கு வந்து கசகஸ்தானில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சைனாவில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கிர்கிஸ்தானில் நடக்க போகுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சம்மிட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நியூயார்க்கில் அதான் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ பதினைந்தாவது ஆசிய மீடியா சம்மிட் ஏசியா மீடியா சம்மிட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்தியாவில் நடந்திருக்கு அடுத்தது என்ஆர்ஐ டேனு சொல்லுவாங்க பிரவாசிய பாரதி திவாஸ் பிரவாசிய பாரதி திவாஸ்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் இந்த தினம் கொண்டா அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா வந்து இந்த தினத்தின் அன்று தான் வந்து நம்மளுடைய தேசப்பிதா காந்தி அவடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சவுத் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வந்திருக்காரு ஸோ அதன் நினைவாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐடி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ பிரவாசிய பாரதி திவாஸ்னு சொல்லுவாங்க எந்த தேதின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஜனவரி மாதத்தில் தான் வரும் அந்த டேட் தான் வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பினார் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஸோ அதனால் அதை அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த மாநாடு எங்கே நடந்திருக்குன்னா சிங்கப்பூரில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வாரணாசியில் நடக்க போகுது அடுத்தது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்பாங்க டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் எக்ஸ்போ இந்தியா ஹோம் எக்ஸ்போ இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் நொய்டா உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கிரேட்டர் நொய்டான்னு சொல்லுவாங்க அங்கே நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஆறாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் மாநாடு இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் போபாலில் நடக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எங்கே நடந்திருக்குன்னா வந்து நூற்றி ஐந்தாவது இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வந்து மணிப்பூரில் நடந்திருக்கு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் சம்மிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சுவிட்சர்லாந்தில் தவோஸ் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸ்டெக்னு சொல்லுவாங்க பிம்ஸ்டெக் மாநாடு சம்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடந்திருக்குன்னா வந்து முதல் மாநாடு வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா தாய்லாந்தில் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேங்களா தாய்லாந்துடைய நகரமான பேங்காக்கில் நடந்திருக்கு அடுத்தது மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் வருடம் நெய்பி தாவுன்னு சொல்லுவாங்க மியான்மர் அதாவது பர்மாவுடைய தலைநகர் நெய்பி தாவில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளோட தலைநகரான காட்மண்டுவில் நடந்திருக்கு நான்காவது மாநாடு உச்சி மாநாடு ஐந்தாவது உச்சி மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் கொழும்பூல நடக்க போகுது எந்த வருடம்னு சொல்லலை இன்னும் சொல்லவே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ பீம்ஸ்டெக்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து வங்காள விரிகுடாவை சுற்றி இருக்கிற நாடுகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த நாடுகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக ஓகேங்களா பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரம் மற்றும் ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்காக பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய விரிவாக்கம் கேட்பாங்க பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் டெக்னிக்கல் அண்டு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் மாநாடு பிரிக்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய விரிவாக்கம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நாடுகளுடைய சுருக்கம் தான் அக்ரோனிம் தான் வந்து பிரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிக் பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து மொத மொத மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் நடந்திருக்கு ரஷ்யாவில் இ கேட்ரின் பக்ல நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான்காவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் இந்தியாவில் புதுதில்லியில் நடந்திருக்கு அ
பினாவ்லிம் அப்படிங்கிற பினாவ்லிம் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு இந்த பினாவ்லிம் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவாலையும் இருக்கு அதே அதே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே இதே பேரில் வந்து நேபாள்லேயும் ஒரு நகரம் இருக்கு ஸோ ரெண்டையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எட்டாவது மாநாடும் நான்காவது மாநாடும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது மாநாடு சீனாவில் ஜியாமன் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்தது அடுத்து பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த மூணு மாநாடுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூணு மாநாடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அதாவது தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஜோனஸ்பர்க் நகரத்தில் வந்து நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேதி குறிப்பிடலை எந்த நகரம்னு சொல்லவே இல்லை எந்த வருடம்னா வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் பிரேசில்லையும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் ரஷ்யாவிலையும் நடக்க போகுது பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாவது மாநாடுகள் ஸோ அடுத்தது வந்து ஜி செவன் மாநாடு ஜி செவன் மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் இத்தாலியில் நடந்துச்சு நாற்பத்தி மூணாவது மாநாடு இத்தாலியில் நடந்தது நாற்பத்தி நான்காவது மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் கனடாவில் நடந்திருக்கு கியூபெக்ங்கிற நகரத்தில் நடந்திருக்கு அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்தாவது மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் பிரான்ஸில் நடக்க போகுது ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியான் மாநாடு ஆசியான் மாநாடுனா வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா நேஷன் ஏஷியன் நேஷன் ஓகேங்களா இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியன் மா நாடுகள் தான் வந்து நம்ம இந்திய ரிப்பப்ளிக் டே அன்றைக்கி அதாவது குடியரசு தின விழாவுக்கு வந்து சிறப்பு விருந்தினராக வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் எல்லாமே வந்தாங்க ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து மாநாடு எங்கே நடந்திருக்குன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிங்கப்பூரில் நடந்திருக்கு அடுத்தது ஜி இருபது மாநாடு ஜி இருபது சம்மிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் ஜெர்மனில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினாவில் பியூனாஸ் ஏரிஸ் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு பியூனாஸ் ஏரிஸில் நடந்திருக்கு நேட்டோ சமிட் அடுத்தது நேட்டோ சமிட் நேட்டோ சமிட்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா அதாவது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு அட்லாண்டிக் கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற நாடுகளினுடைய பாதுகாப்பிற்காக இந்த கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா வந்து பெல்ஜியத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான மாநாடு நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ஜியத்தில் தான் வந்து பிரசல்ஸில் நடந்திருக்கு அதனுடைய தலைநகர் பிரசல்ஸ் தான் அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்டோட தலைநகரமும் இந்த அமைப்பின் தலைநகரமும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலந்தில் வார்ஷாவில் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது நாம் சமிட்னு சொல்லுவாங்க என்ஏஎம்னா என்னென்னா நான் அலைன்டு மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க காங்கிரஸை சாராத மற்றும் கம்யூனிச கொள்கையை சாராத தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சாயாத அதாவது அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா இந்த ரெண்டு பக்கமுமே சாயாத நாடுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு கூட்டமைப்பாக உருவானது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கோல்டு வாரில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த நாம் சமிட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதினெட்டாவது மாநாடு அசர்பைசால நடக்க போகுது அதற்கு முந்தைய காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வெனிசுலாவில் நடந்திருக்கு அதே சமயம் இந்தியாவில் நடந்திருக்கா அப்படின்னா வந்து ஏழாவது மாநாடு ஓகேங்களா ஏழாவது மாநாடு ஜீரோ செவன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏழாவது மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் புதுதில்லியில் நடந்திருக்கு ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ்ஏ சமிட்னு சொல்லுவாங்க ஐபிஎஸ்ஏ சமிட் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு புதுதில்லியில் நடந்திருக்கு எப்பெக் மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வியட்நாமில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பப்புவா நியூகினியாவில் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சிலி ஆர் சைல்டில் நடக்க போகுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு யூனியன் ஆஃப் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் கான்ஃபரன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா வந்து இந்தியாவில் ஹரியானா மாநிலத்தில் நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே ஸோ வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே டூ இது வந்து துவக்கிய நாடு எது எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு ஆனால் இதனுடைய கரு என்ன அப்படின்னா வந்து பீட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அதாவது நெகிலின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டிக்குடைய கழிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து தடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து இந்த மாநாடு நடந்திருக்கு அதனுடைய கருவும் அதுதான் பீட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் ஓகேங்களா பிளாஸ்டிக் நெகிலியின் மாசை குறைக்கணும் அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஜியோ இன்டெலிஜென்ஸ் ஏசியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு புது டெல்லியில் நடந்திருக்கு கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு சான்ஸ